ഇത് ഒരു വൈറൽ പനിയാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടുന്ന വൈറസുകളാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കിന് കൊറോണ എന്നുള്ള വാക്ക് കിരീടം എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നും വന്നതാണ് കൊറോണ എന്നുള്ള വാക്കും കിരീടമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൈറസിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ചില സ്പൈക്സ് ഞാൻ മുള്ളു പോലെ മുഴച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ കിരീടം പോലെ തോന്നിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രാഥമികമായിട്ടും മൃഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പക്ഷികളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന വൈറസുകളാണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാഹകർ വവ്വാലുകളും അതുപോലെയുള്ള ജീവികളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിണാമ ദിശയിൽ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായി എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് തന്നെ ഒരുപാട് കല്ല കൊല്ലങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം വൈറസുകൾ മനുഷ്യനെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇപ്പം പിന്നെ പട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസുകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കന്നുകാലികളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വവ്വാല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വവ്വാലികളെ ബാധിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസുകൾ കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യനിലേക്ക് ചില കൊറോണ വൈറസുകൾ മനുഷ്യനെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷവും മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല നമ്മൾ ജലദോഷപ്പനി എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കലിപ്പും തുമ്മലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകളുടെ ഒരു ഭാഗം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി സെൻസീഷ്യോ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് കൊറോണ വൈറസ് കാരണമാണെന്നാണ് കരുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് ഉണ്ട് അതൊരു പാവ വൈറസാണ് കാര്യമായിട്ട് ആരെയും ചെല്ലിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വൈറസ് ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടായിരം ആണ്ട് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ചൈനയിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാർസ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ രോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കലും അല്ലാതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചൈനയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രോഗം കൃത്യമായിട്ട് ലോകത്തിന് ഇതുവരെ എത്രത്തോളം ആളുകളെ ബാധിച്ചു എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ധാരണ ഇല്ല എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത് മരണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകിയ മൊത്തം സാർസ് രോഗികളുടെ പിന്നെ പത്ത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡോക്ടർമാരെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ പോലും മരണം ഉണ്ടായ ഒരു രോഗമാണ് സാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ചൈന അത് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തു അത് അതൊരു പത്ത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് മരണം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായി നേരത്തെ തന്നെ ജലദോഷപ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ജലദോഷമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളതിനോട്ടൊരു വളരെ ഒരു സൗമ്യമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ചില കൊറോണ വൈറസുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ ചില ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാരകമാകാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് കുറച്ച് കാലം കൂടെ കഴിയും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷമൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും മറ്റൊരു കൊറോണ വൈറസ് വന്നു അതിൻ്റെ പേര് മെർസ് എന്നാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം അത് ഉണ്ടായത് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ പിന്നെ ക്യാമൽസ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഒട്ടകങ്ങളുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ചില മരപ്പട്ടികൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തകളും തിയറീസൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വേറൊരു വകഭേദവും കൂടെ വന്നു ഇത്തവണ ഉണ്ടായ മെർസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം കുറച്ചുകൂടെ അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങി ഈ സാർസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്വാസകോശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചുമ തുമ്മൽ ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്വാസകോശം കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കപ്പെടുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ സാർസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ അത് മെർസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ മെർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാർസിനുണ്ടായ ഒരു മറ്റൊരു മാറ്റമല്ല മറ്റൊരു കൊറോണ വൈറസാണ് അത് വന്നപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ള കിഡ്നി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അതായത് ഛർദ്ദിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ അങ്ങനെയുള്ള ലക്
ഈ പിന്നെ രോഗം കണ്ടെത്താനുള്ള കിറ്റുകളൊക്കെ തീരുന്നത് കൊണ്ട് കുറേ ആളുകളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് രോഗം ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ കൊറോണ വൈറസാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറ്റിക് സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുപത് ശതമാനം ഇതിന് സാർസ് ഉണ്ടാക്കിയ കൊറോണ വൈറസുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ലെങ്കിലും ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ സാർസുമായിട്ട് വളരെ വലിയൊരു സാമ്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഈ രോഗവും സാധാരണഗതിയിൽ ചുമ തുമ്മൽ ഇമ്മിട്ടം എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല ശ്വാസ തടസ്സം ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെയുള്ള രോഗികൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ അതാണ് ശ്വാസം കോശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് സാർസും മെർസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഹരശേഷി അല്പം കുറവായിട്ടാണ് ഇതുവരെ കാണുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമൊക്കെ മരണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള രോഗികളെ മാത്രം നോക്കിയപ്പോഴാണ് അത് കണ്ടത് കൂടുതൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത രോഗികളും കൂടെ കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് ശതമാനത്തോളം എന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇനിയും ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ തന്നെ പല എസ്റ്റിമേഷൻസും പറയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വളരെ ഗുരുതരമല്ലാത്ത വളരെ ചെറിയ ജലദോഷ പനിയായിട്ട് തന്നെ പോകുന്ന ആളുകൾ പോലും ഇത് രോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ മരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൽ താഴെയോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് വളരെ പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ചുമ തുമ്മൽ തൊണ്ടവേദന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗം പിന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ പരക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പരന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗമാണ് പക്ഷേ മരണം ആണ് നമ്മുടെ അളവ് പോലെങ്കിൽ സാർസും മെർസും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വീര്യം കുറവുള്ള ഒരു രോഗമാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വളരെ തുടക്കത്തിലാണ് രോഗം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൈനയിൽ നമ്മൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ വുഹാൻ പട്ടണത്തിന് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകം തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യം വുഹാനിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ഈ കടൽ ഭക്ഷണങ്ങളും ഈ ലൈവ് അനിമൽസിനെയൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഇതിനെ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഇതുവരെയുള്ള ഈ രോഗത്തിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അതായത് രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ജനുവരി ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ജനുവരി പത്തിന് ശേഷമുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ രോഗം ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വുഹാൻ ഇതുമായിട്ട് അവിടുത്തെ അനിമൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കായിരുന്നു മറിച്ച് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഈ രോഗം ചൈനയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ടും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലും എത്തുന്നതായിട്ടൊക്കെയാണ് കാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ഇത് ഒരു അനിമൽ സോഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഏത് അനിമൽ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ഈ വുഹാനിലുള്ള ആ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കിത്തിരുന്ന പാമ്പുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗം പടർന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ അതിന് ചില ചില എവിഡൻസ് ഒക്കെ നിരത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പൊതുവെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം കൊറോണ വൈറസ് പോലുള്ള ഒരു രോഗം പാമ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു ശീതരക്തമുള്ള ജീവി ഇപ്പം ഉഷ്ണരക്തമുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലുകൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരിക അതിൽ തന്നെ ബാറ്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ വവ്വാലുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗവാഹകർ വവ്വാലുകളിൽ നമുക്കറിയാം നിപ്പയുടെയൊക്കെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വവ്വ വൈറസുകൾ നമുക്ക് അറിയപ്പെട്ടതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായിട്ടുള്ള വൈറസുകൾ വവ്വാലുകളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പാമ്പ് ആകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നും അതല്ല പാമ്പാണ് എന്നുള്ള
പക്ഷെ നമ്മളിൽ നിന്നും അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അതല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത ജനറേഷനിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രോഗവ്യാപന സാധ്യത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നിപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും വായുജന്യ രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രവണത കുറച്ച് വീക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എച്ച് വൺ എൻ വണ്ണിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ വീര്യത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടു കൂടിയോ അത് ആ ജനറേഷൻ ആ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ കടന്നു പോകും ചില രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ചിക്കൻ ബോക്സ് തന്നെ ചിക്കൻ ബോക്സ് പല ഈ പിന്നെ ഒരു പീക്കിൽ നിന്ന് വേറൊരു പീക്കിലേക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു രോഗിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു രോഗിയിലേക്കും ഒക്കെ വളരെ വേഗം പരക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മിക്ക രോഗങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രോഗിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രകടമായിട്ട് അതിൻ്റെ തീവ്രത വളരെ കുറഞ്ഞ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു രോഗമല്ല പ്രധാനമായിട്ടും അതൊരു വായുജന്യ രോഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതത് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഇതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപന ശേഷി നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരാളിൽ നിന്നും ശരാശരി മറ്റ് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാർക്കാണ് രോഗം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുക ഇത് വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ രോഗം പരക്കും ഇപ്പോൾ വാക്സിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മീസിൽ സഞ്ചാം പനിയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ചാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ആ ഏരിയ മുഴുവൻ അത് പരക്കും ഈ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വളരെ വേഗത്തിൽ അങ്ങനെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗമല്ല അതേസമയം തന്നെ വായുവിലൂടെ പകരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇപ്പോഴുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ നമ്പർ ഇരട്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇരട്ടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഏകദേശം ഒരാഴ്ച എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് ഡബ്ല്യു ഇപ്പം ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ ഇന്നലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കൾ അനുസരിച്ച് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കുള്ള കയ്യിലുള്ള തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ നാനൂറ്റി അൻപത് കേസുകൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിനുള്ള തെളിവാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് രോഗം ഇരട്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി അതാണ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രോഗിയിലാണ് അത് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നമുക്ക് വാക്സിൻ ഇല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റമാണ് നമ്മളിതിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഒന്നിൽ നിന്നും രണ്ടിലേക്കും മൂന്നിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പത്തിലേക്കും ഇരുപതിലേക്കും നീങ്ങണോ അതോ എണ്ണം കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലാണ് രോഗിയുള്ളത് ആ രോഗിയിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾക്കും വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ നാളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജലദോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൊറോണയായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമായിരിക്കും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം രക്ഷിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആ രോഗബാധിതനാകുന്ന ഒരാൾ മരണപ്പെടും എന്നുള്ളതൊന്നും അർത്ഥമില്ല പക്ഷേ ആശുപത്രി വാസം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്തിനൊരു തിരിച്ചടിയായിരിക്കും രോഗം പടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഒരു രോഗത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് വിവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഈ വാക്സിനുള്ള രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാക്സിനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗം അപ്പം വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കും വാക്സിൻ എടുത്തവർ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്ന പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ ഒരുവിധം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് വാക്സിൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിരോധ മാർഗം എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കരുതുന്നത് ഒരു രോഗത്തിന് വാക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അതിന് വാക്സിൻ ഉണ്ടോ വാക്സിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ വാക്സിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാക്സിൻ
കൈ കഴുകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷവും അല്ലെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്ത് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൈ കഴുകുക മറിച്ച് നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് പല പല ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നു ആളുകൾ കൈ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ആശുപത്രിയിലൊക്കെയാണ് രോഗിയെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗിയെ കണ്ടതിന് ശേഷവും കൈ കഴുകണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധം നമ്മൾ പിടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എത്ര ആളുകളെ പല ദിവസം കാണുന്നു എത്ര സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൈ വെക്കുന്നു എത്ര ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ കൈ കഴുകുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ശീലത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പക്ഷെ ഇപ്പം ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കൈ ഇളക്കം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകുക അല്ലെ ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് കൈ കൈ ഇളക്കം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ടാപ്പും വെള്ളമൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലത് പക്ഷേ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ കൈ കഴുകുന്ന ശീലം പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും ഇനിയിപ്പം നിപ്പയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം നിപ്പ ബാധിച്ചിട്ട് ഈ നിപ്പ ബാധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചൊരു സ്ഥലം പിന്നെ ഈ കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയാണ് പക്ഷേ ആശുപത്രിയിലുള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക് നഴ്സുമാർക്ക് ആർക്കും തന്നെ നിപ്പ വന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യമാണ് കറിച്ചീഫ് ഈ തൂവാല ഒരു ചെറിയ തുണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നമ്മളിപ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇപ്പം ഇക്ബാൽ സാറൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം തൂവാല കയ്യിൽ കരുതുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തൂവാല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തുണി അപ്പം നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തുമ്മുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിലേക്ക് ചുമയ്ക്കുകയും തുമ്മുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു ഗുണം ഒന്ന് അത് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ അത് പുതിയ തൂവാല അല്ലെങ്കിൽ കഴുകിയ തൂവാല ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചുമയും തുമ്മലോ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല തൂവാലകൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരിക്കലും തൂവാല കൈമാറ്റം ചെയ്യരുത് ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പോൾ കറച്ചി ഫണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ എന്നിൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമല്ല തൂവാല അപ്പോൾ രോഗം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ തൂവാല ഉപയോഗിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശീലമാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പിന്നെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൂവാലയിലോ തുമ്മണം ചുമയ്ക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം കൈകൾ ഒരിക്കലും തുമ്മാനും ചുമയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ചും കൈവെള്ള അത് നമ്മൾ പല നേരത്തെയും പല ഡിസ്കഷനിലും അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കൈവെള്ള നമ്മുടേതല്ല അത് മറ്റുള്ള ഉള്ളവർക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രോഗം നമ്മൾ കയ്യിൽ സ്വീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ആകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ കൈ കഴുകുക ഈ പറഞ്ഞ തൂവാലകൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ പൊതുവേ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ പൊതു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തുമ്മുകയും ചുമയ്ക്കുകയും കാർക്കിച്ച് തുപ്പുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലം ഇപ്പം മാറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പക്ഷേ ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ പരക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊതു ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ആശുപത്രികളാണ് അപ്പം നമ്മൾ നിപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിപ്പ ബാധിച്ച് മരിച്ച ഇരുപത് പേരിൽ പതിനെട്ടോളം ആളുകൾക്കും ആശുപത്രി നിന്ന് നേരിട്ടാണ് ഈ രോഗം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളല്ല സാർസിൻ്റെ ഒക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് രോഗം പരക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെങ്കിയുടെ കാര്യത്തിലും പലപ്പോഴും ഡെങ്കി ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ച് രോഗം പരക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ രോഗികളെല്ലാം ഒത്തൊരുമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആശുപത്രി അപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ഈ രോഗി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സ തേടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ തങ്ങളിൽ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളൊരു സ്ഥലം ഈ ആശുപത്രിയാണ് രോഗിക്കൊരു കാരണവശാലും ആശുപത്രി പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തിനെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടാൽ മതിയാവും ഒരു പക്ഷെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൗഹൃദം പുതുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ആശുപത്രി പോകുന്നത് മറ്റു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർമാർക്കും
അതിൽ മൂന്നോ നാലോ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് അവരിൽ നിന്നും ആ രാജ്യത്ത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് രോഗം പ്രധാനമായിട്ടും ചൈന കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് ചൈനയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടൗണൊന്നും അല്ല അതൊരു വലിയ സിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഇതണക്ക് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വുഹാന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഒന്ന് കോടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മൂന്നാല് ജില്ലയിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ മുഴുവൻ ആ സിറ്റിയിലുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പം ഈ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർപ്പറേഷൻ അത്രയേ ഉള്ള ഒരു പട്ടണമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പക്ഷേ അങ്ങനല്ല ഒരുപാട് വലിയൊരു സ്ഥലം അവിടെയാണെങ്കിൽ ചൈനയുടെ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം വുഹാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലുള്ളവരുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻസ് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചൈനയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും അപ്പം അവർ അവർക്കുള്ള ഒരു രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയും രോഗം അത് മുൻകൂട്ടി കാ അവർ കാണണം അതിനകത്ത് അവർ രോഗികളാണെന്നോ അവർക്ക് ഈ രോഗം വരുമെന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ മറ്റ് ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ അവരാണ് എന്നവർ കാണുകയും അവർ ഈ പറഞ്ഞ സ്വയം മാറി നിൽക്കുക അതാണ് ഇപ്പം ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം അവർ സ്വന്തം വീട്ടിലോ അല്ലെ മറ്റ് പൊതുയിടങ്ങളിൽ അധികം പോകാതെ അവരും അവരുടെ വീട്ടുകാരും സ്വന്തം വീടുകളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോഗം കൊറോണ വൈറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് രോഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗം പ്രകടമാകാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രകടമായില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന പഠനം അനുസരിച്ച് ഈ രോഗം പ്രകടമാകാൻ എടുക്കുന്ന ശരാശരി സമയം അഞ്ച് ദിവസമാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾക്കും പന്ത്രണ്ടര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗം പ്രകടമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഒരു അല്പം കൂടുതലാണ് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും പൊതുവെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പരക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല ചൈനയിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ എത്തി രണ്ടാഴ്ചയായി നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ സേഫായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും എങ്കിൽ പോലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസവും നമ്മൾ പാലിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അതാണ് നമ്മൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഒന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അപ്പം നമുക്ക് നിപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് നഴ്സുമാർ തന്നെയുണ്ട് അപ്പം നഴ്സുമാരുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഏത് ജലദോഷം വരുന്നത് കൊറോണയാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മുൻകരുതൽ എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചികിത്സിക്കാവും ആ മുൻകരുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ്ക് ആകാം വെറും ഒരു മാസ്കും കൈ ഉറയും ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൈ കഴുകുകയും തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങളാകാം പക്ഷേ അത് രോഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ള മുൻകരുതൽ നമുക്ക് എടുക്കണം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ അറിയിക്കണം കാരണം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗത്തിൻ്റെ പകർച്ചയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് കാരണം അവർ കൂടുതൽ ആളുകളെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ മാരകമായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഈ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ ചുമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാരകമാകുന്നത് ന്യൂമോണിയ ആകുമ്പോഴാണ് വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള പനി ഇപ്പം ചൈനയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ഇതിൻ്റെ കേസ് ഡെഫിനിഷനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലുള്ള പനിയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളും സാധാരണ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടും പരിക്കുന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇപ്പൊ തന്നെ കേരളത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടെത്തി കേരളത്തിലായിരിക്കുമോ ശരിക്കും ചൈനയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസ് വന്ന സ്ഥലം ഇപ്പൊ കൽക്കട്ട ഡൽഹി പോലെ തുടങ്ങിയ മെട്രോയിൽ വളരെ കൂടുതൽ ചൈനയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പ്രകടമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതെല്ലാം ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസാണ് അതായത് ഈ രോഗം കണ്ടെത്തണമെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരൽപ്പം മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഈ സാമ്പിൾ എടുത്ത് ലാബിലേക്ക് അയക്കാൻ ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യം കേരളത്തിലാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കണക്കിന് അത് നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരു വീട്ടിൽ പാമ്പ് കയറിയത് നമ്മൾ കണ്ടാലേ നമുക്ക് പാമ്പിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പാമ്പ് കയറിയത് കയറിയത് നമ്മൾ അറിയ പോലും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ പാമ്പ് അവിടെ താമസമാക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകളെ അത് ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം എത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന ഈ അന്യദേശ തൊഴിലാളികൾ അവർ വരുന്ന നാടുകളിലുള്ള ആരോഗ്യാവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും വളരെ അധികം രോഗങ്ങളുമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഒട്ടേറെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അവരിലുള്ള രോഗബാധ നമ്മുടെ സാധാരണ നാട്ടുകാരിലുള്ള രോഗബാധയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ അകറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം പോലും മുന്നോട്ട് പോകില്ല അപ്പം രോഗം രോഗാവസ്ഥ രോഗത്തിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുണവും ദോഷവും കൂടെ നോക്കണം അന്യദേശ തൊഴിലാളികൾ വഴി നമ്മളുടെ ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ രോഗങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഇത് തന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ആപ്ലിക്കബിളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പലപ്പോഴും രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് ക്ലോണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രളയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത രോഗം ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്പനിയാണ് എലി നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു ജീവിയല്ല പക്ഷേ എലിപ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന എലികളാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല പണ്ട് മുതലേ വീണുപോയ ഒരു പേരാണ് എലിപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എലിപ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം കന്നുകാലികളാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പശു ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പശുവിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എലിപ്പനി വരും അപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ ചാണകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മൂത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എലിപ്പനിയും വരും ചെള്ളുപനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റൈഫസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് വരും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗം വരുമെന്ന് വെച്ച് പശുവിനെ വിറ്റുകളാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ നമ്മളെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പശുവാണ് പശുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പാല് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ ഒരുപക്ഷെ പാല് നമുക്ക് തരുന്ന ആരോഗ്യത്തിനെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ എലിപ്പനി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ നഷ്ടം ഒരുപക്ഷെ നെഗ്ലിജിബിളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ അനിമൽസ് എല്ലാം മോശമാണ് എന്നുള്ളതല്ല അനിമൽസ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പല അനിമൽസിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറസുകളും രോഗാണുക്കളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓർമ്മ കാണും നമ്മൾ കുട്ടനാട്ടിലുള്ള താറാവുകളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ പക്ഷിപ്പനി മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് നമ്മുടെ കോഴിയിൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല കോഴിയെ കൊന്നു കളയുക അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തു ജീവിയെ കൊന്നു കളയുക എന്നുള്ളതെല്ലാം രക്ഷയില്ല പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞു പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം കൈകൾ വ
പട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് വാക്സിൻ എടുക്കുക പശുവിനെ കറക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കറന്നതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് കൈയും മുഖവും ഒക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക പശുവിനെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം മേലൊക്കെ കഴുകുക തുടങ്ങിയ വ്യക്തി ശുചിത്വങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് സാധ്യത കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രോഗത്തിനെ പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മളെ മെഡിക്കൽ സ്കൂളുകളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ആരാണ് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പിതാവ് കോളറ എന്നാണ് ഉത്തരം അത് കോളറ രോഗമാണ് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പിതാവ് ചില മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഡോക്ടർ കോളറ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും കാരണം പേര് കോളറ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പേരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പിതാവ് കോളറ എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം പൊതുജനാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രം തന്നെ നിലവിൽ വന്നത് കോളറ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോളറയ്ക്കെതിരെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഇതെല്ലാവരും കൈ കഴുകണം കുളിക്കണം വെള്ളം ചൂടാക്കി മാത്രമേ കുടി കുടിക്കാവൂ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു അറിവ് കടന്നു വരുന്നത് കോളറ തടയുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആധുനിക പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ വി പറയാറുണ്ട് കാരണം ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുവെ വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എച്ച് ഐ വി വരികയും യൂറോപ്യന്മാർ ഉൾപ്പെടെ എച്ച് ഐ വി ബാധ വരികയും ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പകർച്ചവ്യാധി വന്നാൽ തന്നെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇത്തരത്തിൽ പലപ്പോഴും രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു രോഗം ഞാൻ പറയും നിപ്പയാണെന്ന് പറയും അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല പാഠമായിരുന്നു ഒരു വലിയ പകർച്ചവ്യാധി ഒരു രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നിട്ടാണ് പോവുക അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിപ്പ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നിപ്പ ബാധിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു നഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മരിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവൻ എല്ലാം വിലപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിൽ പോലും എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് പേരെയാണ് നിപ്പ എടുത്തത് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ അപ്പോൾ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു നിപ്പയെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ പൊതുവെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖല വളരെ സുസജ്ജമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇനി താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്ര ലെവലിൽ തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അതിന് കഴിയില്ല കാരണം നമ്മൾ അത്രയും എക്കണോമിക്കലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ സിംഗപ്പൂരിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു താലൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ തലത്തിലെങ്കിലും ഈ രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രത്തോളം ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ പണം അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു രോഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗം വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു മൈൽഡ് ഫോമാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ചെറിയ ജലദോഷം തുമ്മൽ പനിയൊക്കെ ഉള്ളൂ അതൊരു നാലഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തനിയെ മാറുകയും ചെയ്തു ആ രോഗത്തിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല മറിച്ച് ആ രോഗം അവിടെ വന്ന് മറ്റുള്ള പലർക്കും ഈ രോഗം കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും ആ രോഗം തടയാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മാർഗം ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് വ്യക്തി ശുചിത്വ മാർഗങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ രോഗം പടരുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സിവിൽ സിവിക് ആയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ മറിച്ച് ഈ രോഗം കുറച്ചുകൂടെ തീവ്ര സ്വഭാവം കാണിക്കുകയും ഓക്കെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് രോഗം തീവ്ര സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജില്ലാ ആശുപത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള ആശുപത്രികളിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും സുസജ്ജമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ഒട്ടേറെ വൈറസുകളെ പ്രാഥമിക അവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാനല്ല രോഗം രോഗം സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ ഇതാണോ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മളെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞു വലിയ ആശുപത്രികളിലെല്ലാം നിലവിലുണ്ട് അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തുള്ളതിനേക്കാളും വളരെ മെച്ചമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്കിൽ പോലും താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അവസാനത്തെ മറുപടി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള
ഒന്ന് പൂനയിൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള വൈറസുകളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പൂനയിൽ നിന്നുള്ള ലാബും അതനക്ക് മൃഗങ്ങളിലുള്ള വൈറസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഭോപ്പാലിൽ ഒരു ലാബുമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതേസമയം അതിന് താഴെയുള്ള ഒരുപാട് ലാബുണ്ട് ഇപ്പം മണിപ്പാലിൽ നമുക്കൊരു ബയോസേഫ്റ്റി ത്രീ ലെവലിലുള്ള ലാബുണ്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള ലാബുകൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വെല്ലൂരുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലാബ് നമുക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്ററിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാബുകളെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തെടുക്കുകയും നമ്മുടെ മാറുന്ന ഇപ്പം കേരളം നമുക്കറിയാം പല കാരണങ്ങളാൽ ഒന്ന് നമ്മളാണ് പലപ്പോഴും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പോയി ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും രോഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നൊരു സമൂഹം നമ്മളാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും മറ്റു നാടുകളിൽ ലാഭം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിലേക്ക് രോഗികൾ വരികയും അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് തോന്നുകയും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വില്ലിങ്നെസ് വരികയും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ലബോറട്ടറി സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം അതിന് നമ്മുടെ തോന്നക്കൽ അതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ മേഖലയിലും നമ്മൾ ഭാവിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു റോള് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിപ്പയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന വളരെ അവർ വളരെ പിന്നെ കൃത്യതയോടുകൂടി അവർ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടി മാധ്യമധർമ്മം നിർവഹിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുന്നിലോടുന്ന ഒരു കുട്ടിയും ഏറ്റവും പിന്നിലോടുന്ന ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നൂറ് മാധ്യമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് പേരും ഒരേ രീതിയിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിപ്പയുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് കേരള സമൂഹത്തിനോടൊപ്പം ഒത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു 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 ശൃംഖലയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ രോഗത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും ആ രോഗത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റാനും ഒട്ടനവധി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിപ്പയെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നോടൊപ്പം ഉള്ളൊരു ഒരു സേവനം കാരണം ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് മറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സേവനമാണ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പല സമയത്തും മാധ്യമങ്ങളെക്കാളും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പലപ്പോഴും ഈ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസുകളൊക്കെ പടച്ചു വിടുകയും ആളുകളിൽ ഭയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും പലപ്പോഴും എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് അല്ലാത്ത അതായത് തെളിവുകളില്ലാത്ത ഇതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം വേപ്പ് അരച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി ഈ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഇപ്പം തെളിവുകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല അതായത് തെളിവുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മാർഗത്തിലൂടെ ഇപ്പം തന്നെ കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു ആൻറ്റിവൈറൽ മരുന്നിന് വേണ്ടി പരക്കം പായുകയാണ് റിബാവരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിപ്പയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മരുന്നാണ് ഒരു ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയ ഒരു മരുന്ന് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി വൈറസിനെതിരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്ന് ഫലം കണ്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പര പരീക്ഷിച്ച് വിജയം കണ്ടിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് മറിച്ച് ഇത് നമുക്ക് പരീക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു അവസരമല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ന മരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാ തരം രോഗങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് മഞ്ഞളിന് ഒരു കഴിവുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മൊബൈലുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ മേ ബി അതിനുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾ ഇന്നതിന് നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വിടുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം ഒരു സിംഹഭാഗത്തിനെ ഇത് ബാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളിൽ വീണു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അത് ഇപ്പം വീടുകളിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ കഴിയുകയാണ് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒത്തൻറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തൻറ്റിക് ഏജൻസി കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് ഒത്തൻറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുക അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ തെ തിരയേണ്ട തിരയേണ്ടത് ആരോഗ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഒത്തൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു അൾട്രൂയിസ്റ്റിക് സംഘടന എന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റ് ലോക സംഘടനകളെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും പല പല പൊളിറ്റിക്സിന് വിധേയമാകട്ടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാകാം എങ്കിൽ പോലും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പൊതുവെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സംഘടനയായിട്ടാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം കൊറോണ വൈറസ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ദിവസം പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അപ്ഡേറ്റുകൾ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് കാണാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻസി സി ഡി സി ആണ് സി ഡി സി പലതരം സി ഡി സികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ ഈ രോഗത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ചൈനീസ് സി ഡി സി ആണ് സി ഡി സി സി ഡി സി എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് സി ഡി സി പ്രധാനമായിട്ടും യു എസിൻ്റെ സി സി ഡി സി യു എസ് രാജ്യത്തിനോട് നമുക്ക് ഇവരെ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആഭിമുഖ്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആണ് അവർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ മോളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘം ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നത് പോലും അവർ കേൾക്കില്ല അവർ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരായിട്ട് തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സി ഡി സി ഇട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് സി ഡി സി എന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി സി അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ഈ വാലും തലയില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പടച്ചു വിടുന്ന എന്താ പറയുക ഈ ഈ പേരൻ്റ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു കാരണവശാലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക ഇനി പറയുന്ന ആളുടെ പേര് വെറുതെ പലപ്പോഴും ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറുടെ പേര് കണ്ടിട്ടുള്ളത് മയോ ക്ലിനിക്കിലുള്ള സുനിൽ മേനോനാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റി ഉൾ ഇല്ല ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ആളുകളുടെ പേരിൽ ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള പേരിൽ നമ്മളിതുവരെ കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒല്ലാത്ത ഒരാളുടെ പേരിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷനെയും പഴയ നിരാകരിക്കേണ്ടതാണ് കാര കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പടച്ചു വിടുന്ന ആളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് അത് നിർത്തണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ പല ആളുകളെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത് അത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഒരു നേരം പോക്കോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും ആളുകളെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകളെങ്കിലും അവരുടെ നേര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇത് വാസ്തവമാണെന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സർക്കാർ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ആരോഗ്യ കേരളം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ആരോഗ്യ കേരളം വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എച്ച് എസ് ഡി എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഡി എച്ച് എസ് കേരള എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ദിശ ദിശയുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറാണ് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് കാര്യത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ദിശയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പിന്നെ ഈ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആരെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സ്ഥ
ഇത് ഏത് കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഒരു ശതമാനം മരണനിരക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസ് എലിപ്പനിയുടെ മരണനിരക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ എലിപ്പനിയേക്കാളും മരണനിരക്ക് കുറവുള്ള ഒരു രോഗമാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ഇപ്പോഴുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും ഇല്ല കാരണം ആശുപത്രിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മാത്രം കണക്കെടുത്തിട്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ പത്ത് ശതമാനം പേർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരികയും ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഒരു അര ശതമാനം ആളുകൾ അല്ലെ ഇരുന്നൂറിൽ ഒരാളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അപകടത്തിലേക്ക് മരണത്തിലേക്കൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗമാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ പരക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രദ്ധ ഭയപ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ല രോഗം പരക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് രോഗം പരക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രോഗം കിട്ടുന്നതാണെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം എനിക്കിപ്പം ചുമയും തുമ്മലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുമയും തുമ്മലും മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജലദോഷം കാരണമായിരിക്കും ഇതാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ജലദോഷമാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കൊറോണ വൈറസ് ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ചുമയും തുമ്മലും ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു മാസ്ക് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ചുമയും തുമ്മലും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒക്കേഷണലി വരുന്ന തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ വരുന്ന സമയത്ത് തടയാനൊരു കർച്ചീഫ് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ രോഗം ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും രോഗം ഇല്ലാത്തവർ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കൈ കഴുകുക പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചുമയും തുമ്മലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്യാണ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് ജലദോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഞാനൊന്ന് മാറി നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സുഹൃത്തിന് ഒരു പക്ഷേ പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കോണ്ടക്ഷൻ്റെ ഈ രോഗം പകരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലോ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സുഹൃത്തിന് സന്തോഷമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണിക്കണം ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് രോഗം വളരെ മാരക സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നല്ല നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വന്നാൽ പക്ഷേ നാട് മുഴുവൻ രോഗം വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡേറ്റ ഉള്ളത് ഈ രോഗഗ്രസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ പകുതി പേര് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് ഈ ചൈനയിൽ ഈ രോഗഗ്രസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ പകുതിയിലധികം പേര് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചന്തയിലും ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലും പോയതെല്ലാം വയസ്സന്മാരാണ് എന്നുള്ളതല്ല ഈ രോഗം എന്തോ കാരണത്താൽ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടുതലായിട്ട് പിടിപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മരണം അടഞ്ഞിട്ടുള്ള മിക്ക ആളുകളും വളരെ പ്രായം ചെന്നവരോ മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവരോ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരുണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രായം ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ദനംപ്രതി എന്നോണം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊരു കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഈ വാക്സിൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ വാക്സിൻ പ്രായമുള്ളവർക്കുള്ള വാക്സിൻ എല്ലാ വർഷവും ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജലദോഷത്തിൻ്റെ എൻ്റെ തോത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയ്ക്കും അപ്പം പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള അങ്ങനെ പുതിയ പൊതുജനാരോഗ്യ ചിന്തകളും കൂടി ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുടെ ഒരു കോണ്ടക്സിൽ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ മാറുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രോഗം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശുഭലക്ഷണമാണ് മറിച്ച് അത് രോഗം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് രോഗം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖല കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖല മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയത